المفاوضات ببيروت كانت كيسية وانتهت الأولى مثل بالتانية بتلات لوايح معارضة بس الحظوظ بالأولى أفضل لأنه حاصلها الانتخابة أوطى رحنا عند التلات لوايح وسألناهم إذا بيعتقدوا رح يخرقوا رغم عددهم ندى الصحناوي مرشحة عن المقعد الروم كاثوليك على حد بيروت مدينتي هيدا القانون قانون نسبي معناتها أكثر من لايحة تغييرية ممكن تاخد حاصل شرطة أنه يكون الاقتراع بكثافة وبغزارة أنه يروحوا الناس يقترعوا يحطوا صوتهم للي برنامجه أقرب شيء لقلون هذيك المرة جبنا حاصلين أو جبنا أعلى كسر ودخلت جمانة وطبعا زعبروا نحن خضنا الانتخابات لنقلب هالمسرحية اللي عم تعملها السلطة لتجدد شرعيتها قال ديمقراطيا من خلال توصيلها إلى إنشاء المجلس الوطني المدني يلي بيرفض شرعية الدولة نحن لم نعتبر إنه في حكومة ولا في مجلس نواب ولا في شيء تفاصيل الجاية بهالفيديو معقول توجع لكم راسكم بس ضرورية لنفهم ليش فشلت المفاوضات فعلياً أهم سبب تعدد اللوايح هو الاختلاف بالأهداف السياسية لكل لايحة شرب النحاس أمين عام مواطنون ومواطنات في دولة ومرشح على المقعد الروم كاثوليك بلايحة أدرين الطرح من الأطراف الأخرى ما كان له ولا علاقة بمشروع سياسي مشروع حكم كان قايم من جهة على حالات محلية ومن جهة تانية على سخاء التمويل يلي جاي من بعض المنصات بولا يعوبياني بمستقيلة ومرشحة عن المقعد الأرمن أرتودوكس على لايحة الوطني اللي هي لايحة المعارضة الوحيدة المكتملة شو سبب فشل المفاوضات مع لوايح بيروت مدينتي ومواطنون ومواطنات؟ أنا بحب أعلق على هذا الموضوع، جربت أعمل كل شيء لنكون لايحة واحدة لأنه هيدي هي مصلحتنا بالآخر وأشرفية أكثر منطقة بتعطينا. فـ للأسف ما ما قدرنا نوصل للايحة واحدة. دخلت منفذ المفاوضات مع هدف أساسي تقنع المعارضة بمشروع المجلس الوطني. المجلس الوطني يرسي نزاعا على شرعية السلطة. السلطة شرعيتها أول شيء هي إنه السلطة بتقوم بوظائف هي شرعية إجرائية لما السلطة ما بتعود عم بتقوم بأي وظيفة التحدي بيصير بإقامة خيار بديل هو مشروع حكم مش اعتراض واحتجاج واستعراض وحركات بلا طعمة من نوع جربتوا ونجربونا وبدنا نحارب الفساد المجلس الوطني يقيم شرعية نقيضة لشرعية هذه السلطة المواطنون بيعتبروا أن المحلات وين مصر في اتفاق عليها واحدة هو المحلات وين تم رفض طرحهم للمجلس الوطني لا غير صحيح أبدا لأنه كان بدهم مصرين على المعاد المروني مع موسى خوري وكان في إصرار أنه فهيدا اللي هيدا اللي صار بس لا ما نحكي حكي بالسياسه ولا نطرح طرح بالسياسه آه الخلاف مع مواطنون هو خلاف بالسياسه بالنسبه لموقفهم من حزب الله بالنسبه لموقفهم آه بالنسبه للكيان للدوله اللبنانيه آه في خلافات آه اساسيه سبب ثاني انحكى فيه لفشل المفاوضات هو دور منصات الدعم والتمويل للانتخابات مثل كلنا اراده ونحو الوطن حصل خلال الفتره الماضيه شغلتين لفتي ترويج بحجج دراسات مزعومة أنه ما يسمى معارضة لحجيب شي 200 نايب عمية 28 وحصل من جهة تانية أنه بلش تظهر ما يسمى منصات أنه يبا في دولارات جاي دلع قدام هالشي في كتير ناس وهذا طبيعي قال لهم عقلهم اجت الرزق يلي حارق دولاب شي محل وطالع مرة على التلفزيون قال له عقله هيها صار كلهم بدهم يفاوضوا تيكونوا على المقاعد يلي مضمونة مواطنون ومواطنات بتعتبر انه المنصات لعبت دور اساسي بمنع توحيد المعارضه ببيروت الاولى، شو عندك شيء تقولي لنا بهذا الموضوع؟ منصات كان دورها سيء بوافق بهالشغله بس هن طلبوا يشوفوني عبر منصه يعني كمان التقينا عند كلنا اراده كنت حتى اول مره بنزل على المكتب تبع كلنا اراده التقينا هونيك فاذا هيدا انطباعهم لا نيتهم كانت جيده على القليله كلنا اراده التنفيذ ما بعرف ليش طلع هيك قبل 48 ساعة من تسجيل اللوايح وصلنا لاتفاق مع بيروت تقاوم ووصلنا لتنسيق بداية تنسيق مع بيروت مدينتي وإذ تدخلت بتمويل سخي من كلنا إرادة من جهة بولا يعوبيان ومن جهة تانية ملحم خلف ومع وضاح الصادق وفرطوا هالخط المسعى للالتقاء أخيرا نعرف أنه اختلفت اللوايح على توزيع الحصص والمقاعد كان في خلاف بطريقه انتقاء المرشحين على اللائحه نحن طرحنا معايير ومناظره قدام ناس مستقلين صار في رفض لهالمسار هيدا 
وفشلت المفاوضات خلاف بتشكيل لوائح كان على الحصص وبالسياسة على اي اساس تم توزيع المقاعد؟ ما حدا حكينا بخلاف بالسياسة ولا مطرح نحن اصلا كنا بجبهة واحدة يعني اذا عم نحكي على مدينتي لا نحكي عن حصص كان في اصرار يشيلوا زياد ابي شاكر اللي هو على المقعد المارونة واللي بعتبره رافع على كل المعارضة كتار استغربوا انه بيروت مدينتي نزلت لحالة من دون تحالفات من اعلى نسبة اصوات بالانتخابات البلدية ببيروت الاولى لليحة غير مكتملة بدون تحالفات كيف وصلت بيروت مدينتي لهذا السيناريو؟ بيروت مدينتي عندها ليحة بيروت الأولى وبيروت الثانية غير مكتملتين السبب أنه نحن كان إرادتنا أنه نعمل تحالفات مش هيك اللوائح منا مكتملة فشلة المفاوضات مع الأفريقا اضطرينا نعمل ليحة لحالنا رغم هالشي بدي أكد أنه بيروت مدينتي إذا الناس صوتوا بكثافة وبغزارة رح ناخد حاصل كثار من ناخبين بيروت الاولى اليوم مستقيم بسبب تعدد لوائح المعارضه، ليش لائحه الوطني ومش غيرها؟ اليوم معروف انه تشتيت الصوت المعارض بيخدم السلطه، واللائحه اللي قادره تجيب فعلا يعني كتله وزنه، وبعدين بعتقد الناس جربتنا. اذا الناس راضيه عن ادائنا لازم تصوتنا، اذا منا راضيه عن ادائنا ساعتها في عندها يمكن خيار. ما راح تكسر بلوائح المعارضه يعني شو 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 ما شو ما اكله ضرب وصدمه هيدا ما راح اعمل. اعتذر منك. <تصفيق>